সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বন্ধু আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের পাওয়ার পয়েন্ট টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি আজ এই টিউটোরিয়ালে আপনারা শিখতে পারবেন কিভাবে ছাপ টাইটেল তৈরি করা যায় এম এস পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল ওয়েলকাম ব্যাক টু কাজি একাডেমি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি সময় বাঁচানোর জন্য এখানে কিছু টেক্সট লিখে রেখেছি এই টেক্সট গুলোকে আজ আমি মূলত দেখাবো যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মধ্যে কিভাবে অ্যানিমেশন করে এই টেক্সট গুলোকে ছাপ টাইটেলে পরিণত করা যায় এখানে আমি যেমন লিখে রেখেছি কিভাবে লিখলাম এখানে ইনসার্টে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেক্সট বক্স এরকম একটি টেক্সট বক্স নিয়ে তার মধ্যে আমি এই বাংলা লেখাগুলো লিখেছি এবং আরো একটি টেক্সট বক্স এখানে নিয়ে তার মধ্যে আমি ইংলিশ শব্দগুলো লিখেছি এখন এই শব্দটি আমি কোথায় ব্যবহার করব ঠিক এখানে ব্যবহার করব ওকে আমরা প্রথমে এই বড় যে টেক্সট বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন এইটি আমরা সর্বপ্রথম এই স্লাইডটি জুম ছোট করে নিলাম একটু ছোট করে নেওয়ার পর এই যে পয়েন্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই পয়েন্ট ধরে এভাবে টান দিবেন টান দিয়ে এক লাইনের মধ্যে সমস্ত লেখা আমাদের আনতে হবে তাহলে এভাবে টানতে টানতে যখন আমাদের এক লাইনের মধ্যে কভারেজ হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে এই বর্ডার বা রেখা ধরে আপনারা ডানে বামে সরিয়ে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক লাইনের মধ্যে কভারেজ হয়ে গেছে এখন আমি যেটি করব সেটি হলো এই টেক্সটকে ঠিক এখানে আমি বসিয়ে দেব যেহেতু একটি ইংলিশ ফন্ট সুতরাং এই বাংলার মধ্যে আপনারা লিখতে পারবেন আমিও লিখতে পারতাম কিন্তু এখানে আমি আলাদা করে লিখেছি এখন এটিকে জাস্ট ধরে এখানে এনে বসিয়ে দেব তবে তার আগে আমি দেখে নেব যে এখানে কতটুকু জায়গার প্রয়োজন ওকে আমি এখানে কার্সার ক্লিক করে স্পেসটি বাড়িয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ আমাদের এই টেক্সটের জন্য যতটুকু জায়গা লাগবে ততটুকু আমি স্পেস বাড়িয়ে নিচ্ছি এবার আমি চাচ্ছি এটুকু বোল্ড করে দেওয়ার জন্য এবং কালার ভিন্ন করে দেওয়ার জন্য এবার দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইন ভেঙে দ্বিতীয় লাইনে চলে এসেছে তার জন্য আমরা কি করব আবার এই ডান পাশ থেকে এটিকে টান দিয়ে বড় করব যাতে একই লাইনের মধ্যে আমাদের সমস্ত টেক্সট চলে আসে দেখুন এখন কিন্তু একই লাইনের মধ্যে সমস্ত টেক্সট আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে আমাদের এক লাইনের মধ্যে সমস্ত টেক্সট চলে এসেছে এবার যেটি করবেন সেটি হলো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এ কন্ট্রোল এ প্রেস করুন দুটি টেক্সট বক্স সিলেক্ট হয়ে যাবে এবার কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জি চেপে এটিকে আমি গ্রুপ করে নিলাম এখন এই রেখা বা বর্ডার এটিকে ধরে টেক্সট বক্সের বর্ডার এটিকে ধরে আমি ডান দিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের বাংলা ফন্ট সুতরাং আমাদের এই দিকে গতি রাখলে পারে ভালো হবে বা এইদিকেই গতি রাখা নিয়ম সেজন্য আমি এটি স্লাইডের বাইরে নিয়ে আসলাম একদম ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আপনারা যখন তৈরি করবেন তখন এভাবে স্লাইডের বাম পাশে যেখানে আপনি রাখতে চান সেখানে এভাবে ছেড়ে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন এটি আমার লেখার শুরু এবার এটিকে অ্যানিমেশন করব অ্যানিমেশন করার জন্য টেক্সট বক্সের উপর বাম মাউস দিয়ে ক্লিক করে অ্যানিমেশন মেনু থেকে অ্যাড অ্যানিমেশন এখানে একটি কথা বলে রাখি আমি দু ব্যবহার করছি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট আপনারা যারা দশ সাত বা তেরো ব্যবহার করবেন তারা অ্যানিমেশন মেনুতে ক্লিক করলে বাম পাশে দেখতে পাবেন অ্যাড অ্যানিমেশন অথবা কাস্টম ইফেক্ট এখান থেকে আপনারা অ্যানিমেশন করতে পারবেন বাদ বাকি সমস্ত কাজগুলো একই রকম তো আমি এখন দেখতে পাচ্ছেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড অ্যানিমেশন অ্যাড অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পর মাউসের হুইল ঘুরিয়ে অথবা মোর মোশন প্যাথ এখান থেকেও আমি কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবো লাইন এই যে লাইন দেখতে পাচ্ছেন এই যে লাইন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো নিয়েও আমি কাজ করতে পারবো তো আমার যেহেতু এখানে সহজে আছে অ্যাড অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পর মাউসের হুইল উপরের দিকে ঘুরিয়ে লাইনস এই লাইনস আমি সিলেক্ট করলাম এবার এই লাইনের গতি আমি পরিবর্তন করব এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবুজ পয়েন্ট এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন লাল পয়েন্ট সবুজ পয়েন্ট হলো আমাদের শুরু স্টার্ট পয়েন্ট এবং লাল পয়েন্ট হলো ফিনিশ বা শেষ পয়েন্ট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউন আপ টু ডাউন এখানে উপর থেকে নিচের দিকে নামবে আর এখানে রাইট টু লেফট আমি এখান থেকে যেহেতু বাম দিকে গতি দেব সুতরাং এখানে লেফট সিলেক্ট করলাম লেফট সিলেক্ট করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওর কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এখন টেক্সট বক্সের বর্ডার উপর ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অন ক্লিক এখান থেকে অন ক্লিকের পরিবর্তে স্টার্ট উইথ প্রিভিউ অথবা আপনি অন ক্লিকও রাখতে পারেন অন ক্লিক 
যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে তার কাজটা এরকম হবে যে আপনি যখন ইচ্ছা তখন এটিকে দেখাতে পারবেন স্লাইডের যে কোনো সময়ে যে কোনো মুহূর্তে অথবা ভিডিওর যে কোনো সময়ে বা যে কোনো মুহূর্তে আপনার প্রয়োজন মতো আপনি ক্লিক করে শো করতে পারবেন আর যদি উইথ প্রিভিউয়ার সিলেক্ট করেন তাহলে স্লাইডের যে অ্যানিমেশন বা যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলো যখন প্রদর্শিত হবে ঠিক তার সাথে সাথেই এই সাবটাইটেলটি প্রদর্শিত হবে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আফটার প্রিভিউয়ার্স আফটার প্রিভিউয়ার্স হলো আপনার স্লাইডের যে অবজেক্টগুলো আছে তার যে অ্যানিমেশন করেছেন एनिमेशन गो प्रिव्यू शेष हार पर এই সাব টাইটেলটি শো হবে আমার যেহেতু শুধুমাত্র সাব টাইটেল আছে ভিন্ন বা এর অতিরিক্ত কোন অবজেক্ট নেই সুতরাং আমি এখান থেকে স্টার্ট উইথ প্রিভিউয়াস সিলেক্ট করে দিলাম এবার টাইম ডিউরেশন এই টাইম ডিউরেশনটা আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো করবেন দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সাব টাইটেলের লং কতটুকু এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যন্ত শেষ যদি আপনাদের এই সাব টাইটেল আরো বড় হয় এদিকে আরো বড় হয় তাহলে এখানে টাইম ডিউরেশনটাও বাড়িয়ে দেবেন প্রাথমিক পর্যায়ে धीरे धीरे प्रदर्शित होने त्रिश सेकेंड कर दिए देखे की स्टार्ट पॉइंट चले सबुज रंग रेड कलर लाल रंग ফিনিশ পয়েন্ট আমরা এখন এই ফিনিশ পয়েন্ট অর্থাৎ লাল যে তীর চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছি এটির উপর বাম মজ দিয়ে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন গোল একটি পয়েন্ট হয়ে গেছে এখন এই গোল পয়েন্টের উপর কাছার আনলে যখন এরকম দুদিকে তীর চিহ্ন হবে তখন বাম মাউস চেপে ধরে এভাবে নিয়ে আসবেন স্লাইডের একদম শেষ পর্যায় পর্যন্ত তবে মাউস ছাড়ার আগে আপনি শিফট চেপে রেখে তারপর মাউস ছাড়বেন তাহলে কি হবে আপনারা একটু লক্ষ্য করুন এই সাব টাইটেলের দিকে দেখুন আমি শিফট ধরলাম আবার ছেড়ে দিলাম শিফট ধরলাম আবার ছেড়ে দিলাম এবার শিফট চেপে রেখেই মাউস পয়েন্ট ছেড়ে দিলাম তাহলে সমান হবে আর যদি আপনি শিফট চেপে না ধরে মাউস ছাড়েন তাহলে আপনার এটি কিন্তু এভাবে আড়াআড়ি বা কোনা কোনি উপর নিচে হয়ে যাবে দেখতে ভালো লাগবে না সুতরাং এখানে আবার আমি ধরছি বা মাউস দিয়ে চেপে ধরে টান দিচ্ছি দেখুন আমি ইচ্ছা করে কিন্তু হাত একটু উপরের দিকে উঠিয়েছি এখানে আপনারা দুটি লাইন দেখতে পাচ্ছেন তবে যখনই আমি শিফট ধরব শিফট চেপে ধরার সাথে সাথে কিন্তু সমান পয়েন্ট হয়ে গেছে বা শিফট ধরা অবস্থায় শিফট ধরে রেখে বা মাউস ছেড়ে দিলাম আবার লাল পয়েন্ট ধরে এভাবে টেনে নিয়ে আসছি এবং বারবারই শিফট ধরে রেখে তারপর ছাড়ছি আবার লাল পয়েন্ট ধরলাম টেনে এদিকে নিয়ে আসলাম এবার একটু দেখি স্লাইডের শেষ পর্যন্ত আসতে কতটুকু বাকি এখান থেকে আর এতটুকু গেলে আমাদের স্লাইড ক্রস করবে সুতরাং আমি এটিকে আরো একটু টেনে দিচ্ছি সামনের দিকে জি সম্ভবত হয়ে গেছে আমরা এখন স্লাইডে চলে যাই স্ক্রোল বা টেনে হ্যাঁ এ পর্যন্ত থাকলেই হবে এখন আমি এটিকে প্লে করছি বা প্রিভিউটা দেখছি এখানে ক্লিক করার পরেই প্রিভিউ শুরু হবে দেখতে পাচ্ছেন শুরুটা খুব ধীরে ধীরে হয়েছে এবং তার পরবর্তীতে দেখুন খুব ফাস্ট এটি চলে যাচ্ছে এবং শেষটাও কিন্তু খুব স্লো হচ্ছে তো এখন আমি যেটি করব সেটি হল অ্যানিমেশন প্যানে ক্লিক করবেন আর যারা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দুই ব্যবহার করেন তারা এখানে দেখতে দেখবেন যে বাম পাশে কাস্টম ইফেক্ট নামের একটি অপশন আছে সেটিতে ক্লিক করার পর যখন আপনি এরকম একটি অ্যানিমেশন ব্যবহার করবেন ইফেক্ট ব্যবহার করবেন তখন দেখবেন এখানে একটি বক্স চলে এসেছে অথবা ডান পাশে বক্স চলে এসেছে অথবা এই কাস্টম ইফেক্টের উপর ক্লিক করলে এরকম বক্স আপনাদের সামনে চলে আসবে এখন এই ডান পাশে দেখুন অ্যারো চিহ্ন এই ইফেক্টের আমি যে ইফেক্টে এইমাত্র দিলাম এই ইফেক্টের ডান পাশে অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করার পর এখান থেকে ইফেক্ট অপশনে ক্লিক করতে হবে ইফেক্ট অপশনে ক্লিক করার পর আপনারা যে জিনিসটা দেখতে পাবেন স্মুথ স্টার্ট স্মুথ ইন্ড এটি আমাদের পনেরো সেকেন্ড করে আছে এটি আমি কি করব এখন এই পয়েন্ট ধরে বাম দিকে দুটি স্মুথ স্টার্ট স্মুথ ইন্ড দুটি পয়েন্ট কিন্তু আমি জিরো সেকেন্ড করে দিলাম এখন ওকে করে দেব ওকে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এটি প্রদর্শিত হচ্ছে তো আমরা ফাইনালি বড় করে একটু দেখি দেখুন মোটামুটি গতিতে আছে যদি আপনি এটিকে আরো স্লো করতে চান তাহলে টাইম ডিউরেশনটা বাড়াতে হবে আর যদি ফাস্ট করতে চান টাইম ডিউরেশনটা কমাতে হবে তো আমি একটু টাইম ডিউরেশনটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখছি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে ফোরটি সেকেন্ড করে দিলাম এবার যদি আমরা প্রিভিউটা দেখি দেখতে পাচ্ছেন আগের থেকে আরো স্লো চলছে এবার আমি আরো একটু টাইম বাড়িয়ে দেবো এখানে উনষাট সেকেন্ড করে দিলাম ডিউরেশন উনষাট সেকেন্ড করার পর আমি এটিকে আবার প্রিভিউতে 
গিয়ে দেখছি দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর স্মুথলি এবং স্বাভাবিক গতিতে এটি প্রদর্শিত হচ্ছে এখন যদি আপনার এর উপরে কোনো অবজেক্ট থাকে আপনি স্লাইড শো হিসাবে দেখাতে চান দেখাতে পারেন তার নিচে দিয়ে এটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার বিশেষ বক্তব্য বিশেষ পয়েন্ট আপনি এখানে তুলে ধরতে পারেন অথবা আপনি যদি ভিডিও মেক করেন তাহলে ভিডিওর নিচে দিয়ে এভাবে সাবটাইটেল হিসাবে এটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এটি খুব সুন্দর একটি প্রসেস যেটি আপনারা কোন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার থেকে অথবা কোন চ্যানেল থেকে আপনারা এটি দেখতে পারবেন না যেটি আমি আজকে আপনাদেরকে শেখালাম আরেকটি কথা বলে রাখি যে আপনারা যখন ভিডিও এডিট করবেন ভিডিও এডিটের নিচে যখন এরকম সাবটাইটেল দিবেন তখন পাওয়ার পয়েন্ট থেকে এভাবে তৈরি করে নিলে একদম ইজি খুবই কম সময়ের মধ্যে আপনারা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে সাবটাইটেল তৈরি করে ভিডিওর নিচে প্রদর্শিত করতে পারবেন সাবটাইটেল হিসাবে এখানে একটি প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন যে সাবটাইটেল আমরা এই পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তৈরি করে ভিডিও নিচে কিভাবে আমরা সেটিকে দেব সেটি আমরা কিভাবে ক্রপ করব বা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব যখন আপনি ভিডিও তৈরি করবেন তখন এটি কিন্তু টোটালি আপনার যখন স্ক্রিন রেকর্ড করবেন তখন এই হোয়াইট পেজ বা স্লাইডটি কিন্তু আপনার সহ রেকর্ড হবে যেমনটি আমি রেকর্ড করছি আপনারা দেখতে পারলেন ইতিপূর্বে পুরো স্লাইড জুড়েই কিন্তু সাদা পেজটি রয়ে গেছে তো এই সাদা পেজটি যদি আপনি ভিডিওতে রাখেন তাহলে ভিডিও পিছনে চলে যাবে অথবা সাবটাইটেলটি পিছনে চলে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে এটি ক্রোপ করার ব্যবস্থা আছে সুন্দর একটি উপায় এবং যদি আপনি চান যে না ক্রোপ করবেন না আপনি এটিকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেবেন এটির উপর আমার একটি ভিডিও থাকবে এর পরবর্তীতে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে শুধু দেখালাম যে আপনারা কিভাবে পাওয়ার পয়েন্টের মধ্যেই সাবটাইটেল তৈরি করে প্রদর্শিত করতে পারবেন এর পরবর্তীতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই সাবটাইটেলটি কিভাবে ভিডিও এডিটরের মধ্যে নিয়ে সেটিকে ক্রোপ করা যায় বা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে আপনারা ভিডিওর উপরে সেটিকে প্রদর্শিত করতে পারবেন সুন্দর একটি উপায় বন্ধুরা মূল্যবান সময় ব্যয় করে ভিডিওটি দেখলেন এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আল্লাহ হাফেজ